ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ എന്താണോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഫുൾ സൈക്കിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും സൊ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ പിന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആംപ്ലിഫൈ സ്മോൾ സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ സ്മോൾ സിഗ്നൽസിന് ഇതിന് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയറിന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് സെയിം ആസ് ഇൻപുട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് സെയിം ആസ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേവ് ഷേപ്പ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വേവ് ഷേപ്പ് നോക്കുമ്പം ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വേവ് ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇല്ല അതൊരു സിഗ്നിഫ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നോ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ലോ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ലോ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കുറവാണ് കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് അപ്പം അതാണ് ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഒക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ആ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ ഇപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഡി സി പവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് തരുന്നത് ആ ഡി സി പവർ തരുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഡി സി ബാറ്ററി അതായത് വി സി സി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വി സി സി ആണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ തരുന്നത് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി സി സി ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഓക്കെ പവർ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന വി സി സി ആണ് പിന്നെ എത്ര കറണ്ട് ആണോ വലിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് പവർ ഫ്രം കളക്ടർ സപ്ലൈ അതായത് വി സി സി എന്ന് വലിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ അതായത് പി ഇൻ ഡി സി ഓക്കെ അപ്പം പി ഇൻ ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ അപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് പിന്നെ അത് വലിക്കുന്ന കറണ്ട് ആ ബയസിങ്ങിന് വേണ്ടി വലിക്കുന്ന കറണ്ട് ഐ സി ക്യൂ ആണ് ഓക്കെ സി ക്യു ക്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പി ഇൻ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി സി ഇൻറ്റു ഐ സി ക്യു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മാക്സിമം ലോഡ് പവർ മാക്സിമം ലോഡ് പവർ അപ്പം പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മാക്സിമം ലോഡ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എ സി പവറിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മാക്സിമം എ സി പവർ ഡെവലപ്ഡ് എക്രോസ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ അതാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ലോഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എ സി പവർ ഡെവലപ്ഡ് എക്രോസ് ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം പി എ സി വരണം അല്ലേ ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആണ് അപ്പം പി ഔട്ട് എ സി മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എ സി ഡി സിയും എ സിയും നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡി സി വോൾട്ടേജും ഡി സി കറണ്ടും ആണ് ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും എ സി വോൾട്ടേജും എ സി കറണ്ടും ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ എപ്പോഴും വേരിയിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസ്റ്റ
അതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ഐ ആർ എം എസ് ഇതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ അപ്പോൾ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അതായത് പി ഔട്ട് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് പവർ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അപ്പം ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഈ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഫിഷ്യൻസി തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് തന്നെ ആകണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പവർ ഓക്കെ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലാണ് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ കളക്ടറിലോട്ട് കിട്ടുന്ന അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റി അതാണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഫുള്ള് സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡി സി ഇൻപുട്ട് പവർ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എ സി ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റി അതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവർ എത്രത്തോളം നമുക്ക് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് പവർ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇൻപുട്ട് ഡി സി പവറും ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പവറും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതായത് പി ഇൻ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻ ഡി സി മൈനസ് പവർ ലോസ് ഇൻ ആർ സി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡി സി സപ്ലൈ അല്ലേ നമ്മുടെ വി സി സി ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഈ ഫുൾ സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡി സി സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് വി സി സി അല്ല പിന്നെ ഈ ആർ സിയുടെ ഡ്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ വി സി സി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വി സി സി ഇത്രയത്തിന് അക്രോസാണ് വി സി സി വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ വി സി സി ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയത്തിന് അക്രോസാണ് നമുക്ക് വി സി സി വരുന്നത് അപ്പം ഇതിന് അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കാണും ഇതിന് അക്രോസ് വി സി ഇ വരും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് കിട്ടുന്ന പവർ അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് പവർ ലോസ്റ്റ് ആയി പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ പവർ സപ്ലൈ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ഇൻപുട്ട് പവർ മൈനസ് പവർ ലോസ് ഇൻ ആർ സി ഓക്കെ അപ്പം ആർ സിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് സപ്ലൈ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് പി ഇൻ ടി ആറും പി ഇൻ ഡി സിയും പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം പി ഇൻ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സിയിൽ പവർ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കിയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ ലോസ് ഇൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പി ആർ സി അതായത് ആർ സിയിൽ ലോസ് ആകുന്ന പവർ ഓക്കെ ആർ സി അതായത് കളക്ടർ റെസിസ്
വി ആർ എം എസും ഐ ആർ എം എസും ഉണ്ട് വി സി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സി സപ്ലൈ ഐ സി ക്യു എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ടർ ക്യൂ പോയിൻ്റ് കളക്ടർ കറണ്ട് അറ്റ് ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിയുടെ എക്വേഷൻ കളക്ടർ എഫിഷ്യൻസിയുടെ എക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പി ഇൻ ടി ആർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് പി ഇൻ ഡി സി അപ്പോൾ പി ഇൻ ടി ആർ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ഡി സി മൈനസ് പവർ ലോസ് ഇൻ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി നോട്ട് നമ്മുടെ ഈ വി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബേസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതായത് വി പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് സോറി വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ബൈ ടു സിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനൊരു വേവ് ഫോം വിചാരിക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ടെൻ വോൾട്ട് ഓക്കെ മാക്സിമം ടെൻ വോൾട്ടാണ് ഇത് മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പീക്ക് തൊട്ട് നെഗറ്റീവ് പീക്ക് വരെ ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് തൊട്ട് നെഗറ്റീവ് പീക്ക് വരെ അപ്പം വി പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ ഇത്രയും എത്ര ഉണ്ട് ഇത് ടെൻ ഇത് ടെൻ അതായത് ട്വൻറ്റി വരുന്നുണ്ട് ടെൻ മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇനി പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഫിഗർ മാത്രം നോക്കുക ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്ര മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എത്ര ടെൻ വോൾട്ട് അല്ലേ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ബൈ ടു ഇത് എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവത്തില്ല കേട്ടോ ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക അതായത് ഇപ്പോൾ സിമെട്രിക്കൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റിയാണ് ഈ പീക്ക് തൊട്ട് ഈ പീക്ക് വരെ ഇവിടെ വി പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്ര പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫിലുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ അത് ട്വൻറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ റിലേഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവത്തില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ളതും താഴോട്ടുള്ളതും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പീക്ക് ടു പീക്ക് ട്വൻറ്റി വോൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വി പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് ടു പീക്ക് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഡെറിവേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വേവ് ഷേപ്പ് സിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് ടു പീക്ക് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഇനി ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വി ആർ എം എസും ഐ ആർ എം എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയല്ലോ ഈ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫുൾ ഫോം എന്താണ് റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് അറിയാമെങ്കിൽ വി പി ബൈ റൂട്ട് ടു സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി പി പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക